，你说的没错，本座正是巫医教教主，奉巫神之命前来接。教主，你既是教主，那么盗取严镜的主谋就是你。严镜本就是神物，凡人愚昧无知，根本就不配用。这些话，你还是等上了公堂再做狡辩吧。愚蠢之极！既然你刚刚放走了广域公主，那么只好用你的血来迎接天恒大神的降临。今日并非是我要你死，而是为了天下苍生百姓，你不得不死。不过，为了巫神将士，你献出自己的性命，也算是死得其所。妖言惑众，不要再为巫医教的罪行找借口了！你们荼毒圣灵，践踏人命，早晚会被处死。前辈，前辈，前辈，前辈，司徒大人，司徒大人。今日，暂且放你一马。司徒大人，我没事，快，快去救公主。司徒大人放心，公主我已派人保护起来了。只是这客栈内外，为何都不见中天身影？什么？中天不见了？来人呐！来人呐！快来救救我师傅！来人呐！来人呐！快，快来救救我师傅！快，中天，师傅，中天，师傅，中天，中天，你怎么了？中天，你醒醒啊！师傅，来人！中天，快，赶快去找大夫。是。浩远，到底发生了什么事？中天怎么会伤成这样？我们被巫医教的妖女骗到了一处特别荒凉的地方，师傅是为了救我才伤成这样的。其实师傅一直都瞒着我们。那个妖女说，师傅被灭神戟刺伤过，已经完全丧失了神力，跟凡人没有什么区别。他现在还打不过我呢，我们该怎么办？师傅，中天，你为什么不跟我说？为什么要瞒着我？难怪。难怪你一直要躲着我，师傅。教主怎么去了这么久还没回来？难道是有什么事耽搁了？闭嘴吧，你个乌鸦嘴！你才是乌鸦嘴，要不是你。刚才我就了结了众天，为姐姐报仇了。都是你，胆小怕事，非要急着走。妇人之人
，是为报一己之仇，不顾全大局。你，拜见教主。教主，怎么不见那两个丫头的尸体？闭嘴！没见教主浑身杀气，想死吗？究竟是谁？他到底是什么人？前妹是谁？为什么我的感觉会如此心动？那些回忆究竟从何而来钟天怎么样了？他走了。走了？怎么能走了呢？一个人若有心要走，腿长在他身上，又有何难？司徒大人，早些歇息，我去公主那儿看看。钟天，既然我们注定无法携手。输了，宝刀赠英雄。姐，既然已经成了彼此的亲。
不都会回家的时候。可以保护好我自己，我只想和你并肩作战。全体原地待命，公主。皓月，你师傅还有凤剑姐姐，他们怎么还没到？他们俩估计今天是不会来了，时候不早了，我们先走吧。你说，中天师傅不来送行也就罢了，可为何一大早连凤剑姐姐也没有了踪影？我都要走了，他们居然都不来给我送行，这下也不知道什么时候才能再见到他们了。他们俩现在身负重任呢，况且皇上给他们的时间也没剩几天了，等他们找到严静，定会快马加鞭的回到皇城和你见面了，不用着急。嗯，咱们走吧。真的就打算无辞而别了，齐掌柜，我拜托您照顾凤剑，万万不要向他透露我的行踪。年轻人呐、啊，有什么事情不能说开了呢？自打认识你们俩，就你躲着他，他躲着你，你们在浪费自己的时间，浪费自己的生命。我知道，只是他跟我在一起实在太过危险。连我都不知道未来会如何。他既然已经拥有了平凡的生命，就应该跟心爱的人白头偕老。可是我，不是那个可以陪他到最后的人。凤姐姑娘，你这是要干什么呀？你果然瞒着我，在断剑崖树的上根本就没有痊愈。告诉你又能怎样？徒增烦恼。那你就乖乖留在这给我养伤。眼镜的事，不准再插手了。若是不然，你打算如何？我就打得你走不出这家客栈。就算我身受重伤，你也拦不住我。让我走吧，眼镜事关重大，不能拖延。如果你真的要走，先问我手上的这把剑。哎，凤姐，你身上还有伤，小心。你觉得我还会在意身上的伤吗？比起心里的痛，身上这点痛又算得了什么？接招吧，中天大哥。齐叔，可算找到你们了。你们俩怎么找到这儿来了？是芊芊说要来的，我听芊芊的。中天大哥，我终于找到你要的东西了，你看。兄弟，你这画的是何物啊？种田大哥，这长长方方的不就砚台吗？难不成种田大哥你要找一个砚台啊？这并不是砚台，它通体透明，如手掌般大小，宛若冰晶，像是一块琉璃璧。不过却要比琉璃轻盈。此物对我来说是非常重要的东西。不过我在沙漠中将它遗失了。早说啊，早说根本就不用画了，在大漠中丢了，根本就不用找了。哼
这辈子都找不到。陆平，这到底是个什么东西啊？有什么用跟我们说说，万一我们看到了，也好分辨。对啊，这是我回家的钥匙。你们找到了和他一模一样的东西，那是自然，不然我们干嘛千里迢迢的赶过来啊？当时店里来了一位胡商，还真叫我问出了此物的下落。他说这琉璃璧巧夺天工，表面光滑如玉，没有任何的雕琢痕迹。当时我就想啊，这一定就是众天哥哥所说的钥匙。那现在可有此物的下落？关于这东西的下落呀，那可真是说来话长，复杂了去了。那就长话短说。给我好好说话。武商说了，这水晶币不似人间凡品，自知无福消受，所以在入关途中，赠与扎克部的老可汗了。听说这扎克部乃是托勒里的大部，老可汗数月前就已经病逝了。这么一块手掌大小的琉璃币，谁知道如今在何处呢？不过我想，既然有了消息啊，就赶紧过来告诉你一声。爹，那个司徒大人呢？刚才不是还在这儿吗？司徒姑娘刚才一声不响的，已经离开了。嗯，他走了，也好。掌柜的。啊！我这有样东西，想请您看一看。本店已经歇业，不收药材。掌柜的，现在天色尚早，为什么不做生意啊？哎，这世道啊，兵荒马乱的，连日子都过不下去了，哪有心思开店呢？我打算回老家了。哎，掌柜，我只是想问一些东西，并不是卖药材。嗯。你到底想问什么？哦，请您看看。这,这不是药材啊！这是一株植物，虽然已经枯死了，却始终有一股特别的香气。我对药理略有研究，却始终看不出个究竟，所以前来请教。啊。这个呀，这是城外深山里常见的望月藤，此物啊，一般都长在极阴冷的地方，越极寒、极阴的地方啊，它就越茂盛。方圆百里啊，仅此一处，长有此物。敢问掌柜，此处在哪里？啊，你呀、啊，出了城后，就朝西边的山里走，看到岔道，就往左边拐，见到湖就绕过去。进山，再走一个岔道就到了。多谢掌柜。哎，姑娘，姑娘，那个地方啊，十分的危险，你可不能一个人去啊。掌柜，此话怎讲？就在那荒山野岭之间呢，有人见过魑魅魍魉出入，而且啊，还有青色的大虫。反正那个地方极其恐怖，猎人呢都不敢出入，就怕丧命啊。妙极了。找的就是他们，仲天大哥。我知道你想去找扎克布的统领，问清楚那块琉璃币的下落。可如今托尔兵败，被囚禁，凭你一个人的力量，未必能将人救出来啊。如果连我的力量也不行，那带着你也只是拖累啊。你没有必要跟我一起去涉险。因为受伤，你现在与寻常江湖人士无异。可是，如果你带上我就不一样了，因为我有办法能够做到兵不血刃。仲天大哥，我没有骗你。你看，这是我调配的醉春风。之所以叫这个名字，是因为它味道清雅，十分好闻。普通人闻了它呀，便能遁入幻境，如醉如梦，无法苏醒。使用这个呢，我们可以神不知鬼不觉的混进去救人。那。你不是大夫吗？哎
。哎呀，一读不分家嘛，想要解读也要懂得制读啊。为了救人，偶尔也可以以毒攻毒嘛，是吧？芊芊，谢谢你。哎，哎，这个骗子，早知道我就不把法宝亮出来了。果然是这里，看来此处离乌衣窍不远了。原来是个世外桃源。相公，累了吧？对我们照顾有加，多亏了您呢，谢谢啊。哎，小朋友，没事吧？来，快起来，怎么样，刷头了吗？大姐姐，你是什么人？你从哪儿来？姑娘，谢谢谢谢啊。看你的模样，不像是村里人呐！你在找人吗，大姐？我刚刚看到有个妖女进入村中，你看到了吗？什么妖女、啊？这不应该啊！这个山谷啊非常隐蔽，除了姑娘你，再也没有其他人出入啊！来，快来追我！啊！追不到，来追我呀！妖女！妖女，放开这个孩子！快来人呐！有人欺负小幼姐姐！你是什么人？来我们村做什么？为何无故伤人啊？对啊，就是啊，对啊，对啊对啊对啊想干什么？什么呀？乡亲们，我是朝廷命官司徒凤剑，这个人是魔教的妖女，我是为了追赶此人才进入村中的。姑娘，你一定是认错人了。小幼姑娘可是我们全村的救命恩人呐。就是他和上仙一同从火山底下救出村民的，还帮我们建了新的家园，你可不能冤枉他呀！对呀、啊，是啊，就是这是救命恩人。司徒大人，少见了，没想到你能找到这里来，也算是有缘分，倒是给我们教主省了不少麻烦。你们乌衣教蒙蔽百姓，荼毒生灵，乡亲们，千万不要受乌衣教的蛊惑，千万不要啊！真正颠倒黑白的是你，大家打！打他！打他！打他！打他！打他！打他！听我说！打他！打他！听我说！哎，住手！
邪教歹人，蛊惑百姓，天理不容。你受伤了，别怕，我带你去疗伤。哎，好好好，嗯。你是何人啊？你怎么进来的？我是皓月的师傅，有件事与你息息相关，所以特地前来问你。而且，我要带你离开这里。谁要离开啊？败军之将无颜面对自己的将士。我宁愿在这儿跟大家同生共死，也不想出去苟延残喘。大帅视死如归的豪情，让人实在佩服。但有一事，需要大帅您为我指点迷津。什么事？我的问题很简单。您是否记得刘立弼一事？我听闻您父亲曾经得到了一块刘立弼，但他并不似人间凡物。我就开诚布公吧。如果你告诉我刘立弼的下落，把他交给我，我就帮你夺回兵权。你该不会是叔父派来劝我投降的说客吧？你回去告诉他，我托儿，身为扎克布的统帅，早就立下誓言，绝不会因为一己私利发动战争，连累百姓。他如果还非要我降，那不如杀了我，我宁死不从。哎，干嘛？哎。有人劫狱了，劫狱有没有人管啊？快来人呐！那扎克布的大帅，难道是个傻子吗？明日就要被处以极刑了，竟然还赖在牢里边不走，疯了吧？看来这托儿啊，是已经打定主意了。他不想独活，要和将士们同生共死。是条汉子。扎克残部被西铁勒大军围困，断粮断水，注定只有死路一条。难道众天大哥，您一心为了让他出狱，要将他所有的手下全部救出来吗？这简直比登天还难。这个托儿也太不识好歹了。现在我们还剩多少时间？明日午时，托儿将被行刑。仲天大哥，你可是打算独自去救托儿？他一心求死，你何必冒这个险呢？就算你要找到琉璃璧的下落，也不一定要从他那里找线索呀。我们可以想别的办法吗？不行，皓月和李莹的性命是托儿救下来的，于情于理，我欠他一次。就算是救，那我们怎么救一个压根就不想活的人呢？我相信，这世上总有一些东西是他在乎的。齐掌柜，嗯，要是明日正午我还没有回来，你就带着大家离开这里。哎，钟天大哥，你可是打算去冒险？我一定要陪你才行。你跟着我才会拖累我，碍手碍脚的
。那司徒风剑就不是累赘吗？为何你一直愿意跟他在一起？芊芊，仲天的事儿，咱们帮不上忙，还是回客栈等仲天的好消息吧。哎，别动，等一下就好。你看，你总是这么不小心。我们认识以来，你总是受伤。你要是早一点选对了路，又何苦受这么多委屈？说吧，你到底有什么阴谋？为何要收留这些百姓？又为什么要救我？我这么做，其实是为了天下苍生。我的所作所为，无需遮掩。正大光明，日月可见。那么那些被拿去献祭云铁池的百姓，那些死在断剑崖下的平民，难道他们就不是天下苍生吗？牺牲他们，是为了让更多的人更好的活下去。待我巫神降临，整个人间将迎来全新的生机，会彻底洗去污秽。定会迎来一个全新的世界，简直是一派胡言！每个人的生命都值得被尊重，这些百姓是何其的无辜，凭什么他们的生命就要拿来为别人去牺牲？我就算是拼了命，也不会让你们得逞的。冯剑，你就是太过偏执了。我并不是你心中所想的魔教之徒，就拿今天。你目睹的这一切来说，在这些无辜百姓的眼中，我就是他们的救世主。难道你只相信你心中所认定的那些，而不愿意相信你眼前活生生的事实吗？其实，你只不过在为朝廷，在为那群皇族卖命。可是，你有没有一刻问过你自己的良心？到底是他们的江山重要？还是百姓的幸福重要。不管你怎么说，我都不会受到你的蛊惑。这里的百姓只不过是眼下受了你的蒙蔽，我一定会揭穿你，还有你背后黑手的真面目。是吗？那若有一天，这些百姓都要你死，你是选择杀了他们保护自己？还是牺牲自己，满足他们。凤姐，你还是太过单纯，对这个世界知之甚少。要知道，善与恶本身就是一线之隔。你若还想阻挠，大可以来试试。你不杀伯仁，伯仁却因你而死。司徒凤剑，当你走出这间屋子的那一刻，你便会知道何为绝望。教主，你说那司徒凤剑当真会中箭？哼，杀人诛心。司徒凤剑他敌不过自己的心，我看他早晚会死在自己的手。是啊，这么多年了
。奥斯一直隐藏身份，秘密潜伏，等的就是今天。胡耀，你还不相信老四的本事？保准让那个司徒凤剑乖乖的往咱们不好的套里钻。哼，我倒是希望那司徒凤剑能活到最后，我要亲手剥了他的皮才能解恨。等着看吧，这一切马上就要开始。我们都得死在这儿。徒儿，我在，给你最后一次机会。如果你认想，过去的一切，我可以既往不咎。我徒儿不知道什么叫想。我会跟我的扎克布站在一起。哼！托尔啊，我们叔侄一场，你千万别说，我无情，是你不知道这些机会，我足打一桶。是大势所趋，我所做的这一切，都是为了我族的千秋大业。任何人都不能阻挡。千秋大业，作为你的叔父，我只有亲自送你上路了。庄天大哥怎么现在还没有出现？是不是在路上耽搁了？不行。我去拖延时间！你你别傻了，我的姑奶奶，你老实待着。我的公主啊，咱们可千万不能出宫，这要是被皇后知道了，咱们的脑袋可就搬家了呀！公主殿下，奴才知道您闷，咱们在这太爷池转转便罢了吧。本宫闷了许久。太子哥哥原本说好要带我去寂静大典，他竟然食言了，还跑去西域那么远的地方。他不带上我，我自己可不能委屈我自己。我今天就要出宫。我的公主啊，宫门到处都有金无畏把守，就算公主真想微服私游，也该请示皇后才是啊。哼，我有出宫腰牌，怕什么？公主，这腰牌您从何处得来的呀？从皇兄那儿借来的，那不就是偷吗？这那不就是从太子那儿偷来的吗？反正太子哥哥现在也用不着，等我回来之后，自然会还给他。听说宫外有好多好吃好玩的新奇玩意儿，我要给父皇、母后、姐姐，还有皇兄们都置备一些。走吧，公主，哎呀，公主。母母母后，刚才听得真切，公主，这是要私自出宫吗？出宫？没有，谁要出宫呀？太子哥哥，你要出宫吗？真的吗？绝对没有。那你太子哥哥的出宫腰牌，怎么会在你身上啊？啊，母后，怪我，是我糊涂了。这腰牌是我去寒林宫的时候不小心落下的。莹儿
，你是来送还给我的吗？是吗，颖儿？不是的，不是的，母后，您千万别责怪太子哥哥，都是颖儿的错，是颖儿自己把腰牌给偷出来的。您要责罚，就责罚颖儿吧。母后息怒，是儿臣的错，不关颖儿的事。不是太子哥哥的错，是我的错。哎呀，母后，颖儿知错了，颖儿以后再也不敢了，您就原谅颖儿吧，这真的不关太子哥哥的事。母后，责罚我吧。好了好了，不要晃了，你都快把我晃晕了。这件事我不追究就是了，谢谢母后。心儿小梦子，快送公主回宫。遵旨。等等，把腰牌留下。还想蒙混过关吗？母后圣明，颖儿什么都瞒不过您。那，我走啦。小姐，你终于回来了。他们没把你怎么样吧？好啦，我没事，放心吧啊。嗯，没事就好。哎呀，行了行了行了，既然回来了。还不赶快把东西交出来！真没想到，还是被义父看穿了。你，我还不了解你，以你的性子，此次被人诬陷，定然不肯善罢甘休，肯定要自个儿调查清楚，所以故意藏下一枚长锁，对吧？义父，言尽一事。封建难辞其咎，我打算先去洪福寺请教住持关于严禁的典故，看看能不能找到一些线索。哦，行，那你去吧，路上小心啊。还有，义父，这枚长梭造型很特殊，用料也跟普通的银器不同，隐隐之中还透着一股凶煞之气，绝非一般的材质。哼，老佛年轻的时候游历。也曾听闻过，那巫医叫有用长梭操控尸体的邪术，没想到啊，这世间真有此物。义父，女儿打算请教一些金银匠人，不知义父可知在这皇城中有哪些铺子是最为出名的？其实呢，我有想过，宫中有善金局，专司皇家的金银器皿。不过此事一定要秘密调查。在得到线索之前，一定不能惊动圣上。嗯，况且民间藏龙卧虎，多的是能人异事啊。嗯，闷死了，闷死了，真是太无聊了。公主啊，您说这宫里要什么有什么，干嘛还要出宫啊？哎，你不懂。平儿不懂，若是公主需要什么，让人买回来也未尝不可呀。我从小到大，看到的都是这宫里的东西。宫外长什么样，我一无所知，怎么派人买呀、啊？再说了，这寒林宫每日的用度也都是有规矩的，新鲜的玩意儿也不能都给我一个人看呢。公主。咱们可以去找太子啊！太子刚从西域回来，想必东宫必定有新鲜玩意儿。嗯。哎，你们说，是不是因为我从小就异于常人，熟悉水性，所以父皇母后不让我出宫，怕我吓着别人？啊！殿下切莫妄自菲薄，公主殿下。那是天人转世，是王朝祥瑞之兆
，就连前任大国师袁天罡也这么说。皇上皇后非常宠爱您，其他公主都住公主院，唯独公主您独住翰林宫，这是皇上和皇后最大的恩赐啊。嗯，行了行了，你们起来吧。今天闹了这么一出，我也累了。晚膳之前，不准叫我。是是。哼！就算宫门紧锁，我也照样有办法逃出去。这是施主要找的有关严静的所有经卷，施主可以在这里慢慢查阅。如果有任何疑问，可以随时问老衲，老衲知无不言。多谢住持台，这些天多亏了住持鼎力相助，在下才能通读梵文经卷。施主真是过于自谦了，老衲从来没有见过在短短两天之内就可以熟悉各国语言的人。连皇城红炉寺的通义，也未必有施主这样的造诣呀！啊，施主在这么短的时间内通读经卷，可谓与我佛有缘呐！阿弥陀佛，佛度有缘人呐！阿弥陀佛。再说，施主为红福寺塑金身佛像，手艺高超，技艺精湛，真是功德无量啊！住持过誉了。李将军，你不是被罚去戍守边关？多谢李将军写给太傅那份奏书，要不然我也不会这么快出来。多谢将军。其实太傅早有安排，表面上我是被罚去戍守边关了，但其实却是命我与您一道，查明寂静法会出事的真相。若有将军相助，那奉剑便更有信心了。我在经卷中读到，原来严静，并非只有一枚，天下共存七枚。哦，不错。相传数百年前，西域诸国突生变故，山崩地裂啊，天地为瘴气所笼罩，被视为不祥之兆。幸得一位得道高僧将严静请回八方宝刹，并作为镇刹之宝，寄于上天。当时，漫天火焰冲天而起，驱散了瘴气，这才压制住了邪气呀。这座山后来便叫做火焰山。八方宝刹地下乃是神煞汇集之地，每一百年，神煞的力量就会汇聚到顶点，冲破人间桎梏，为魔族。打开通往人间的通道，西域就会生灵涂炭。但是，自从有了严静镇压，神煞的力量就再也没有作祟过，西域也就平安无事了。不知住持是否知道另外六枚严静的下落？关于另外六枚严静是否存在？坊间也是众说纷纭呐。世间唯一可知、可见的，就只有八方宝刹的一面眼睛了。多谢住持赐教。既然如此，在下就不打扰住持了。阿弥陀佛。阿弥陀佛。住持。
，有客来访。施主，见过住持。下官司徒奉见，太史局女官。阿弥陀佛。下官今日前来，是想借阅藏经阁中的书卷，还请住持通融。又来一个借经书的。呃，什么？哦，无事，请随我来。多谢。这位阿梦，啊，这个铺子我之前没有见过，我是新开的。没错，是近半月的。虽说你们铺子是新开的呀，但整个皇城恐怕没有比你们店手艺更好的了吧？看这首饰做的，栩栩如生，工艺精湛啊！那是自然。您看这珍珠，还有这红宝石，都是最新上的。这手艺啊，我敢说。你在皇城绝对找不到第二家，您看多衬您的气质是吧？好，不错，这两套我都要了。哎，行嘞，一共四千文钱。稍等一下，给您包一下。来，夫人您拿好，慢走，下次再来。好，慢走。您慢走。还是仲天大哥厉害，有了他的手艺啊。咱们齐家商铺在皇城，总算有了咱们的落脚之处了，是吧？这个仲天啊，来历不明，也就你们把他当个宝。你怎么老和仲天大哥看不对眼呢？难道不是吗？那个仲天也不知道得罪了什么人，那天满身是血的回到村寨，要不是爹拦着我，我早就报官了。为了一个陌生人，连自己的安危都不顾了，我也不知道你们是怎么想的。你，上次小马杀人也是仲天大哥救了大家。对自己的救命恩人，你怎么可以这样呢？一马归一马，他就是个危险人物，我们跟他在一起太危险，他迟早会连累我们的。你这就是妒忌，我不理你了。哼！我也是为了大家好啊。好吧，好吧，我们不说这个了。哎，你有没有听说过西市闹水鬼的事儿啊？什么鬼？水鬼啊，穿的可邪门了。骗人的吧？皇城天子脚下哪有那么多鬼啊？他们说的有模有样的，说每到子时，西市就会变成异市，那些淹死的人都会变成厉鬼，然后出来摆摊贩卖，和活人的集市毫无两样。你别说，我不听。你知道？他们卖的最好的是什么吗？什么？是活人的皮囊。活活人的皮囊。哇！哇！你们见到我这么开心啊？啊！开心个头！你还好意思说？你每天睡到日上三竿，你个大懒虫也不知道招呼客人，你就是个米虫。喂，我最讨厌你们中原人那些娘们兮兮的规矩。没钱，没钱想办法呀！男人嘛，就应该打天下，整天扯来扯去的，有意思吗？对了，仲天大哥呢？我都好几天没有见到他了。我不知道，他除了睡就是吃，能知道什么？喂，你是不知道，我这几天从西市打到东市，打遍天下无敌手，这边的小家伙们都尊称我为大哥。我估计啊，很快就能一统皇城了。不信啊？这种独孤求败的感觉，你是不会懂的，是吗？那就让为师来领教领教。师傅，那个，不用不用不用，我自己来。哎呦，哎呦，哦，哎。齐乐，齐掌柜呢？不知道，我爹出去了，晚上回来。我有事找他，如果他回来，麻烦跟我说一声。知道了。我还有点事，先走了。皓月
。啊，是师傅。嗯，这两个人一天到晚在干什么呀？这么神神秘秘的。我不知道，是反正没干什么好事。这两天我到洪福寺，查了有关严静的所有经书，关于严静丢失之事，完全没有线索，也没有任何进展。所以我决定，再过两天，我再到西域一趟，去查一下无一教的底细。好啊，师傅，那我跟你一起去，我去保护你。不行，你乖乖留在这里，跟齐掌柜学读书写字。你光有一身武艺，不通俗物，那可是不行的。师傅，我又不考状元。我读那么多书干嘛？我是要当将军的，将来保家卫国，统领一方，杀光那些狗官，这才是我的目的啊！状元也分文武，考上武状元，才能当将军。那我现在就去考，考完之后我就跟您去，好不好？你想当将军，你也得懂得兵法，懂得兵书啊！你现在一个字都不认得，怎么当将军？还是留在这里，跟戚掌柜学识字，啊？师傅。您是不是不想要皓月了，所以才不带着我呀？为师也不能一直照顾你，你必须赶紧学会自立自强，不要让我担心。师傅，那您是不是要回到天庭，做您的神仙去了？差不多吧。师傅，当时司徒凤剑可是拿这个来杀你的。您这样天天看，日日摸的，不会是魔怔了吧？你不懂。小姐。有进展。我查阅了有关严禁的所有禁书，一点头绪都没有。看来，还是得从长苏入手。小姐，我已经打听过了，这皇城中最出名的工匠乃是金银山庄的庄主。听说短短月余，已经有了皇城第一工匠的架势了。月余，是的，他打造的金银器皿精美绝伦，无人能及。听说他还会铸造神兵利器，许多江湖人士都不惜重金前来求购。好，我知道了。你先回太史局盯紧大理寺，若是大理寺那边有任何动静，立刻来报。小姐，这皇上都已经下旨了，你人也已经放出来了，难道这大理寺还不肯罢休？这楚原这是出了名的疯狗，一旦被他咬上了，不连皮带肉撕下来一块。他是不会善罢甘休的，那怎么办？你小心行事，盯紧他们就好。小姐放心，醒求定当眼睛眨都不眨的盯着他们。你也要小心，我怕他们会对你暗中不利。嗯，放心吧，你先回去吧。嗯。司徒大人，怎么样？我已跟踪到那人的下落。在哪？就在这皇城中的金银山庄之内。金银山庄。公主，起来吃糕点了。公主，公主，你别藏了，您快出来呀！小孟子，怎么办？小孟子，公主她，公主她不见了。冷静，别着急，咱们再去找找。公主她没有腰牌，宫门侍卫不可能放她离开的。你看，公主她没有走宫门，公主走的地下水道
，谁都拦不住公主的。快，赶紧禀告圣上。谢谢谢谢，慢走。欢迎下次再来啊、哦！好看。哎，二位客官想要选点什么呀？咱们这里各种金银珠宝应有尽有。我听说你们这里可以定制兵器。啊、呃，兵器。今天是父亲的寿辰，我们这做儿女的，想买把神兵利器作为寿礼。嗯，姑娘真是孝顺。那二位请跟我来吧我劝你不要乱来，否则，定让你走不出这皇城。封建姑娘，能不能好好说话？我跟朝廷钦犯没什么好说的。事情并不是你想象的那样。司徒司教，别听他的。中天大哥，姐姐，你先出去吧。今天笔电部招来客人，我有话要对这二位说。你出去吧。司徒姑娘，我若真是嫌犯，我又何必冒险潜入皇城？我此次前来，是为了要找出凶手，找到严静，给你一个交代。你让我如何相信你？我可以证明，中天不是杀人凶手。姑娘，这件事情不像你想象的那么简单。听我慢慢的跟你说来。我也是多方查访，但是毫无线索。不如司徒姑娘和我到书房详谈，我会把一切告诉你。既然你已经知道我的住所，如果你想抓我，我也绝不会逃。我在这里等你。姑且看他如何说吧。我就信你一次。嗯。我告诉你，一般人我不告诉你，我就是响彻天下的北漠狼王。知道吗？这么厉害！当年我从南打到北，从来没有碰到过对手。哎哎哎，快看，那边好像有动静。
化日之下，皇城里竟然出了妖怪，把你带回去给师傅看看。师傅是神仙，最擅长除妖了。让我看看。哎，哎呦，是个姑娘。事情是这样的，啊，都怪我当初鬼迷心窍。半年前，突然有一个人说想要给我介绍一笔生意，是让我们商队加带一批黑火药出关。可万万没有想到，刺客用的炸药就是我带的那批黑火药。夹带火药？那些刺客都是什么人？和仲天这两天在皇城街上，就想找到这些人。那找到没有？我今天出门，终于发现了，让我偷运火药的神秘人的藏身之处。那些人到底藏在何处？快带我们去一看究竟。好，我可以告诉你们二位，但是你们俩要答应我一个条件，不再追究仲天和皓月的责任。若是能够抓到真凶，我们自然会还他们清白。好，这群人身怀异能，还曾妄图炸毁八方宝刹。单凭你们两个人，恐怕寡不敌众。不如我与你们一同前行。那我们现在便动身。慢。啊，现在的时辰还早。这个人。如鬼魅一般，只在子时出现。子时？嗯，对。啊！你你是谁啊？你没事吧？不是我。我怎么了？你不记得了？记得什么？就是你从河里出来，然后有一个无赖把你打晕了，欲行不轨。幸好我出现，我救了你。很危险，我告诉你，没有我你就惨了。可不是嘛！我告诉你啊，一个女孩大白天的在河里游泳很危险，下次小心点啊。然后呢？没有然后了，我也不知道把你送到哪儿，于是就让你先在这儿休息了。哦，嗯，谢谢公子救命之恩。哎，不谢不谢。你是谁啊？你自己能回去吗？我。赶紧走，不能放过任何可疑的人。是，是。怎么办？他们是来抓我的。啊！快！想不到你这个弱女子，找你居然用金无畏。你做了什么？公子救命啊！救人一命，师道七级浮屠。公子，公子。哎，什么公子？我叫皓月。皓月，皓月，救我！走吧，我们去别墅搜。紧急嘛！大不了我娶你，做我娘子怎么样？你，你也配？我要杀了你，诛你九族！哼，你要杀了我，还诛我九族？我好害怕呀、啊！喂，你又不是皇亲国戚，你是不是傻呀、啊、你？你无
蛇的下流。好了好了，我又没怎么着你。哎，现在的姑娘就知道哭。哎，好了好了，这样，我带你去街上，想买什么我都给你买，好不好？嗯，说话算数。只要你不哭，怎么样都行。那走吧。呃。来了！哇，快点，快跟上！哎，这个天色已经不早了，我们又买了这么多东西，集市都快收摊了，我们是不是该送你回家了？啊，回家？对啊，我还没玩够呢。哎。你就不怕西市闹鬼吗？闹鬼？对啊，你不知道吗？西市到了晚上就会有水鬼，那些水鬼呢，都披着人的皮囊，专门出来吃你们这些漂亮姑娘。怕了吧？啊？真的吗？那鬼长什么样子啊？好不好玩啊？啊？我的承诺我已经兑现了，接下来呢，您自己玩去吧。啊，我不陪了。嗯，哎，哎，喂，你别走啊，回来。怕了吧？哎，我说你。人呢？李姑娘，李姑娘，救我！我在这儿。李姑娘。报告大人，我们已经查明了司徒凤剑的下落，他们一行四人正在赶往义师的路上，与他同行的其中一人已经查明，就是自杀太子的义兄。终于等到这一天，人赃俱获，我看你们还能说什么？追，是。李姑娘，李姑娘，李姑娘，李姑娘。请问你有没有看见一位穿着粉色衣服的姑娘？我就是那个姑娘啊！啊装神弄鬼，把人给我交出来！
，顺着这条路，就可以进入议事了。这里明明是西市的地界，况且入夜后便有金无畏一直在此巡逻，这议事怎么可能光明正大的开在街道上呢？你不会又在耍什么花招吧？两位放心，我也是第一次来到这里，新奇的很。倒是有一件事情让我想不明白，你们两位是如何知道我藏身在金银山庄的？那还得多谢李将军，神机妙算。对付你这种诡计多端的犯人，我多的是手段。现在该物归原主了。说来这剑也是凶器，上面沾了我的血。姑娘当初那一剑，差点要了我的小命。现在虽然有齐掌柜为你作证。但是你的嫌疑尚未洗脱，若是让我找到罪证，别说一件了，就算十件百件也不算多。若是今晚在议事，我们找到线索，证明我所言非虚，那姑娘又当如何？我这人从来都不欠人东西，倘若你真是清白的，那我还你一件便是了。这就不需要了。那你想如何？只要姑娘下次别再拔剑相向即可，在下别无所求。好，那就先证明了你的清白再说。哎，好了，别说了，你们三人跟紧我，千万别走丢了。嗯，暂且相信你一次，给你留个兵器防身。多谢。此地鱼龙混杂，小心点，不要界外生枝。救命啊！姑娘，救我！救我！姑娘，救救我！总不能见死不救吧？